ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் லோக்கி இன்றைக்கி வந்து நான் வெந்தியம் கீரையிலேருந்து பலாவ் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு இன்றைக்கி செய்வர் செய்ய போகிறேன் எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து வெங்காயம் பச்சை மிளகா மிளகு புதினா கொத்தமல்லி இஞ்சி பூண்டு இது எல்லாமும் நம்ம வந்து மிக்சியில் போட்டுக்கணும் மிக்சியில் போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வெங்காயம் கொத்தமல்லி ரெண்டு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிட்டு செப்பரேட்டாக ஒரு கப்பில் எடுத்து வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வந்து இஞ்சி பூண்டு புதினா பச்சை மிளகா மிளகு மிளகு இதெல்லாம் போட்டு ஒரு மிக்சியில் அரைச்சிட்டு செப்பரேட்டாக எடுத்து வச்சுக்கிறேன் வெங்காயம் அப்புறமா கொத்தமல்லி ரெண்டும் மிக்சியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் செப்பரேட்டாக அப்புறமா மீதி எல்லாம் புதினா பூண்டு இஞ்சி எல்லாம் மீதி எல்லாம் போட்டு நான் ஒரு செப்பரேட்டாக இன்னொன்று வந்து செப்பரேட்டாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம வெந்திய பல்லாவுக்கு செய்வதுக்கு ஐட்டம்ஸ் என்னெல்லாம் வேணும்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டு ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் அளவு எண்ணெய் அப்புறமா இலை கிராம்பு பட்டை லவங்கம் ஜாவித்ரி அப்புறமா வெங்காயம் பச்சை மிளகா டொமேட்டோ புதினா வெந்திய கீரை டூ கப் சேர்த்துருக்கேன் நான் அப்புறமா சால்ட் அப்புறமா சில்லி பவுடர் கரம் மசாலா மஞ்சத்தூள் லெமன் தாய் அப்புறமா அரிசி எல்லா ஐட்டம்ஸ் எடுத்து வச்சுட்டு அப்புறமா நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு குக்கர் வச்சுக்கணும் குக்கரில் வந்து த்ரீ டு ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் அளவுக்கு ஆயில் ஊற்றிக்கணும் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிட்டு அப்புறமா இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் பட்டை லவங்கம் எல்லாம் கொஞ்சம் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்க ஃப்ரை பண்ணிட்டு அப்புறமா இந்த மாதிரி ஃப்ரை இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணிட்டு அப்புறமா நம்ம சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் பச்சை மிளகா ரொம்ப இந்த மாதிரி போடலாம் இந்த மாதிரி நல்லா இந்த மாதிரி நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்க நல்லா ப்ரௌனிஷ் கலராக ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கொஞ்சம் நீட்டாக ஃப்ரை பண்ணுங்க இந்த மாதிரி வதக்கிட்டே இருங்க ப்ரௌனிஷ் கலர் ஆக ஆக வரைக்கும் வாங்க நாங்கள் டீப் ஃப்ரை பண்ண வேண்டியது தான் உங்களுக்கு டேஸ்ட் கொடுக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா ஃப்ரை பண்ணிட்டே இருக்கேன் இந்த மாதிரி நல்லா ப்ரௌனிஷ் ஆகிட்ட அப்புறமா பாருங்க நல்லா ப்ரௌனிஷ் ஆகிடுச்சு ப்ரௌனிஷ் ஆகிட்ட அப்புறமா நம்ம இந்த வெங்காயம் அப்புறமா பச்சை மிளகா அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அது நம்ம இந்த இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணோம் அதை போட்ட அப்புறமா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணோம் கொஞ்சம் அந்த பச்சை வாசனை போயிட்ட அப்புறமா பச்சை வாசனை போயிட்ட அப்புறமா இந்த புதினா வெங்காயம் மெழுகு பச்சை மிளகா இஞ்சி பூண்டெல்லாம் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி நல்லா கலக்கிக்கணும் நம்ம நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்க இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணிட்டு அப்புறமா வெந்திய கீரை கட் பண்ணி கழுவி வச்சுருக்கிறத டூ கப்ஸை நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் டூ கப்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டு அப்புறமா நல்லா கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணி விடுங்க அந்த வெந்திய கீரை ஸ்மெல் போகணும் இந்த மாதிரி நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்க பாருங்க இந்த மாதிரி நல்லா வேக விடுங்க வேக விட்ட அப்புறமா இந்த மாதிரி நல்லா வேகட்டும் இந்த மாதிரி வேக இந்த மாதிரி வேக விடும் போது கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் போடுங்க 
மஞ்சள் தூள் போட்ட அப்புறமா கொஞ்சம் சால்ட் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ சால்ட் போட்டுருங்க ரெண்டும் போட்ட பிறகு நல்லா கலக்கி விடுங்க இந்த மாதிரி நல்லா கீரை அப்புறம் டீப் ஃப்ரை ஆகிட்டப்புறமா நம்ம சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிற டொமேட்டோ வந்து போடணும் போட்ட பிறகு திருப்பாக நல்லா குச்சி விடுங்க தக்காளியெல்லாம் நல்லா வேகட்டும் அது குத்தி விடுங்க அப்போ தான் நல்லா அந்த உடஞ்சி நல்லா வேகும் இது தக்காளி நல்லா வெந்துட்டு பிறகு நம்ம இந்த கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற புதினாவை போடலாம் புதினா ஜாஸ்தி போட வேண்டாம் ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம வந்து மிக்சியில் போட்டிருக்கோம் மிக்சியில் போடுறதுக்காக போட்டிருக்கோம் ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி இருந்தால் போதும் கொஞ்சமாக இருந்தால் போதும் டேஸ்ட்டுக்காக கொஞ்சமாக இருந்தால் போதும் புதினா போட்ட பிறகு கொஞ்சம் நல்லா மசாலா கூட இதாகிட்ட அப்புறமா ஸோ தயிர் கொஞ்சம் விடலாம் கொஞ்சமாக விடுங்க தயிர் கொஞ்சம் விடலாம் தயிர் விட்ட பிறகு கொஞ்சம் நல்லா இந்த மாதிரி கலக்கி விடுங்க தயிர் விட்ட பிறகு கொஞ்சம் கரம் மசாலா கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் காரம் எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ பார்த்துக்கிட்டு சில்லி பவுடர் போட்டுருங்க இந்த மசாலா எல்லாம் போட்ட பிறகு கலக்கிட்ட அப்புறமா கொஞ்சம் பாதி ஒரு லெமன் இல்லை பாதி லெமனை இந்த மாதிரி புழிஞ்சு விடுங்க இந்த மாதிரி நல்லா எல்லாம் காய் தக்காளி வெங்காயம் அப்புறமா கீரை எல்லாம் டீ ஃப்ரை ஆகிட்ட அப்புறமா நம்ம எல்லா மசாலா போட்டு பிறகு கொஞ்சம் நல்லா எண்ணெயை நல்லா கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அப்புறமா இப்போது நான் வந்து டூ கப்ஸ் ஆஃப் ரைஸ் போட்டிருக்கேன் டூ கப்ஸ் ஆஃப் ரைஸ் வந்து ஒன் கப் பிசிக் வந்து டூ கப்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஊற்றுறேன் நான் இப்போ டூ கப்ஸ் போட்டதுனால அரிசி டூ கப்ஸ் போட்டதுனால ஃபோர் கப்ஸ் ஊற்ற போகிறேன் ஸோ நம்ம தண்ணியை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இன்னொரு கப் ஊற்றுறேன் இன்னொரு கப் வைக்கிறேன் டோட்டலி ஃபோர் கப் சுற்றிட்டேன் இப்போ நல்லா கொதிக்க விடுங்க பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்குது கொதிக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணோம்னா கொதிச்சுட்ட பிறகு கொஞ்சம் நல்லா டேஸ்ட்டு உப்பு காரம் எல்லாம் இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் இந்த மாதிரி கொதிக்கும் போது அரிசியை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறமா அரிசி போட்ட பிறகு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் லைட்டாக இந்த மாதிரி பண்ணி விடுங்க கலக்கி விடுங்க இந்த மாதிரி அரிசி இந்த மாதிரி நல்லா பண்ணிட்ட அப்புறமா லெமன் நம்ம பாதி ஒன்று கட் பண்ணியிருந்தோம் ஒன்றில் பாதி வந்து நம்ம அப்பே போட்டோம் பொழிஞ்சு விட்டோம் இப்போ இன்னொரு பாதி இருக்கு இல்லையா இந்த இன்னொரு பாதி வந்து நான் இந்த மாதிரி பிழிஞ்சு விட்டு எதுக்காக நம்ம லெமன் பிழிஞ்சு விட்டுறோம்னா அரிசி நம்மளுக்கு சாஃப்ட்னஸ் அப்புறமா ரெண்டு ஒரு பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு வரணும்ல அரிசி அதனால தான் நம்ம உதிரி உதிரியாக வர்றதுக்காக நம்மளுக்கு இந்த லெமன் போட்டால் நம்ம உதிரியாக வரும் உங்களுக்கு லெமன் இல்லையான்னா த்ரீ டு ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் திரி பண்ணிங்க ஆயில் இல்லைன்னா கீ எதுனா உங்க இஷ்டம் எதுனா கொஞ்சம் த்ரீ டூ த்ரீ டூ டே த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் நம்ம நெய்யோ இல்லை எண்ணெயோ விட்டு லைட்டாக அந்த மாதிரி கலர் விட்டு விஷுவல் போடுன்னா போடலாம் நான் விஷுவல் விட்டேன்னா த்ரீ டு ஃபோர் விஷுவல்ஸ் விடுவேன் த்ரீ விஷுவல்ஸ் விட்டேன்னா அப்படியே குக்கர் விஷுவல் இறக்கிட்ட அப்போ கேஸ் வந்து இறக்கிட்ட அப்புறமா ப்ரெஷர் எடுக்க மாட்டேன் அப்படியே வச்சுட்டு இருப்பேன் ஃபோர் விஷுவல் எடுத்தால் ப்ரெஷர் எடுத்துருவேன் ஸோ நான் குக்கர் குக்கர் விஷுவல் போடுவேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி வந்திருக்குது வெந்தியம் 
கீரை பலாவ் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி சர்வ் பண்ணி சாப்பிடுங்க ஸோ இந்த மாதிரி பலாவ் வரும் எந்தியோ கீரை பலாவ் அதுக்கு சைட் டிஷ் வந்து தயிர் பச்சடி நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே பாய் பாய் ஹாவ் ஏ நைஸ் டே